హలో అండి వెల్కమ్ టు కల్కి అకాడమీ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు జస్ట్ బేసిక్ హై లెవెల్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంట్రో అసలు వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్ అండి సో వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు మనకి ట్రెడిషనల్ అప్లికేషన్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే మనకి జనరలీ మన ట్రెడిషనల్ అప్లికేషన్స్లో ఏంటి అని అంటే ట్రెడిషనల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్లో ఏంటి అని అంటే మనము సర్వర్స్ని మనమే మ్యాన్ ఇది వరకు కంపెనీస్లో సర్వర్స్ని మనమే మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుండేది అనమాట సో ఫ్రంట్ హ్యాండ్ సర్వర్ బ్యాక్ హ్యాండ్ సర్వర్ మిడిల్ వేర్ ఇవన్నీ లైక్ ఫ్రంట్ హ్యాండ్ సర్వర్ అది మన యాంగ్లర్ రియాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు బ్యాక్ హ్యాండ్ సీక్వెల్ సర్వర్ అటువంటివి ఏమైనా ఉన్నా మిడిల్ వేర్ జావా సర్వర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ అవన్నీ మనమే మేనేజ్ చేయాల్సి ఉండేది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ కంపెనీస్కి అప్లికేషన్ని రన్ చేయడం ఒకటే కాకుండా దాంతోపాటు అప్లికేషన్ని హోస్ట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్స్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఈ కంపెనీస్కి ఉండేది సో దానికి సొల్యూషన్గా మనకు వచ్చింది ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ ద క్లౌడ్ క్లౌడ్ నాట్ క్లౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ ద క్లౌడ్ సో క్లౌడ్ అంటే వేరే ఏమో లేదండి క్లౌడ్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఇట్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ అంతే సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో మనకి త్రీ ఫ్లేవర్స్ అనేవి ఉంటాయండి సో త్రీ ఫ్లేవర్స్ ఏంటి అని అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అని ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఆర్ లెట్స్ గో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అప్ అని సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మనం డైరెక్ట్గా యూసేజ్ చేసేస్తాం మనం దాన్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మెయింటైన్ చేయడం కానీ దానికి అప్లికేషన్ కోడ్ రాయడం కానీ ఏమి మనం చేయం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ ఉంది సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ని మనం జస్ట్ బ్రౌజర్లో వెళ్ళి యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని కొడతాము మనకి యూఐ వస్తుంది యూఐలో డిఫరెంట్ వీడియోస్ సజెషన్స్ వస్తాయి ఈవెన్ మనం సర్చ్లో మనకు కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ వీడియోస్ మనం సర్చ్ చేసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని యాజ్ అ సర్వీస్గా ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో సెకండ్ లెవెల్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వైజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో నా నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అనేది చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రెడిషనల్ వెబ్ అప్లికేషన్లో మనం ఒక అప్లికేషన్ని రన్ చేయాలి అని అంటే మనకు ఒక హోస్ట్ సర్వర్ అనేది రన్ అవ్వాలి హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సమ్ దేర్ షుడ్ బి ఒక ప్రాసెసింగ్ అనేది జరగాలి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మన దగ్గర ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్లో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ అజ్యూర్ ఇటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీసెస్ ఉండే ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏంటంటే మనము ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ వీటిని పే యాజ్ యూ గో మోడల్లో అంటే మనం ఎంత అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో అంత ఒక ఈసీ టు సర్వర్ని అంటే బేసికలీ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని లాంచ్ చేసుకొని దాంట్లో మనకు నచ్చిన డేటాబేస్ సర్వర్ని కానీ అప్లికేషన్ సర్వర్ని కానీ వెబ్ సర్వర్ని కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దానికి మన వెబ్సైట్ డొమైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లింకప్ చేసేసుకుంటామో సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా కంప్లీట్లీ మనమే కంప్లీట్లీ మేనేజ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట మన సర్వర్స్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని అవన్నీ వేరస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఫోర్స్ సో సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో అండర్లైయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు సో మనం చేయాల్సిన దల్లా ఏంటంటే మనం ఓన్లీ మనకి ఏదైతే మన బిజినెస్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అప్లికేషన్ని మాత్రము మనము ఇక్కడ ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ప్లాట్ఫామ్లో మనం ఆ అప్లికేషన్ని కోడ్ ద్వారా కానీ కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా కానీ దాన్ని సెటప్ చేసేసుకొని వన్స్ మన అప్లికేషన్ ఇస్ రెడీ అన్నప్పుడు యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారు అప్లికేషన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు సో అట్లా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మోడల్స్ అనేవి ఉంటాయండి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ అయితే సర్వీస్లో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూ ఓన్లీ మేనేజ్ యువర్ అప్లికేషన్ సో మనం ఓన్లీ మన అప్లికేషన్ దాని మీదనే మన ఫోకస్ దానికి ఎటువంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి దానికి ఏం ఫంక్షనాలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో మన ఫోకస్ అంతా అప్లికేషన్ సో దానికి
ఆ కస్టమర్స్ సంబంధించిన డేటాను అంతా మేనేజ్ చేసుకొని వాళ్ళతో కస్టమర్స్తో కాల్ సెటప్ చేసుకోవడము మీటింగ్ సెటప్ చేసుకోవడము దాని అవుట్కమ్ ఆ మీటింగ్ అవుట్కమ్ని డాక్యుమెంట్ చేసుకోవడము ఆ కస్టమర్ సంబంధించిన డేటా అంతా మనకు ఒక ఒక సెంట్రల్ ప్లేస్లో ఉండాలి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో దానికి మనం సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది వాడతాం సో దాంట్లో మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ వచ్చేసి లీడింగ్ సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్ అండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో మనకు ఆఫర్ చేస్తారు అదొకటి వచ్చేసి సేల్స్ క్లౌడ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్లౌడ్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ హెల్త్ క్లౌడ్ సరే ఈ క్లౌడ్స్ అనేది డిఫరెంట్ సో బేసికలీ మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రొవైడ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ని డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్తో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం సో అసలు హై లెవెల్గా సో చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి సేల్స్ ఫోర్స్లో యాజ్ ఆఫ్ టుడే కాకపోతే మనం హై లెవెల్గా అసలు సేల్స్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సర్వీస్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం సో సేల్స్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సో సేల్స్ క్లౌడ్ అంటే వెరీ సింపుల్ సో బేసికలీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి సమ్ ల్యాప్టాప్ మనం తయారు చేస్తున్నాం ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం సేల్ సేల్ చేయాలి అని అంటే బేసికలీ నార్మల్ పబ్లిక్కి ఆర్ కంపెనీస్కి మనము ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసినాం అంటే వాళ్ళకి తెలియాలి సో దానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాంపెయిన్స్ అనేది రన్ చేస్తాము క్యాంపెయిన్ రన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మన ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు మనకి నోట్ సంహౌ దే కమ్యూనికేట్ అండి అప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు మనకి లీడ్స్ అనేది జనరేట్ అవుతారు లీడ్స్ నుంచి అప్పుడు మనం ఆ లీడ్స్ని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళతో బిజినెస్ అనేది సెటప్ చేసుకుంటాం అప్పుడు దే కన్వర్ట్ ఇన్ టు అకౌంట్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వీడియో కాబట్టి మీరు దీని గురించి ఎక్కువ అటెన్షన్ పే చేయాల్సింది ఏం లేదు జస్ట్ సింప్లీ సేల్స్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ఆ ప్రోడక్ట్ మనం సేల్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో దానికి ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ చేయాలి బేసికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ దెన్ దానికి ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ కాంటాక్ట్స్ మనం తీసుకుంటాము తీసుకొని వాళ్ళతో మనం ఫాలోఅప్ కాల్స్ చేసుకొని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్కి మన ప్రోడక్ట్ ఇలా సాటిస్ఫై చేస్తూ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి బిజినెస్ అనేది మనం సెట్ బిజినెస్ అనేది మనం వాళ్ళతో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో దట్ ఈస్ సేల్స్ క్లౌడ్ మళ్ళీ సర్వీస్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ సర్వీస్ టీమ్స్ ఉంటాయి జనరల్లీ సో ఆ కస్టమర్ సర్వీస్ టీమ్స్కి వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఎవరైనా కస్టమర్ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక ల్యాప్టాప్ గురించి ఒక ఇష్యూ ఉంది వాళ్ళు కస్టమర్ సర్వీస్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కస్టర్ కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయగలగాలి ఓకే సో ఈ ఇష్యూకి ఇది సొల్యూషన్ అని చెప్పగలగాలి సో ఆ కే సో ఇష్యూస్ అన్ని కేసెస్ అని అంటారండి సేల్స్ ఫోర్స్లో అండ్ దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ని సొల్ ఇది ఇది వరకు సొల్యూషన్స్ అని అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అని దాని అంటున్నారు సో యా అగైన్ మీరు ఈ టెక్నాలజీతో ఎక్కువ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ థింగ్ మీకు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అసలు హై లెవెల్గా సేల్స్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సర్వీస్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు జనరల్ సేల్స్ ఫోర్స్లో మనకు చాలా క్లౌడ్స్ ఉంటాయి అనేది ఒకటి మీరు నోటీస్ చేయడం చేసే సరిపోతుంది ఈ వీడియో వరకు నెక్స్ట్ అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ హిస్టరీ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది యాజ్ ఎ కంపెనీ స్టార్ట్ అయింది నైంటీ నైన్లో అండి తర్వాత దాని పబ్లిక్ కంపెనీగా అయ్యింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ అండ్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యాప్ ఎక్స్చేంజ్ అనే ఒక సర్వీస్ని లాంచ్ చేశారు సో ఆ యాప్ ఎక్స్చేంజ్ అనే సర్వీస్ అనేది ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ లైక్ మనకి ఎట్లయితే ఐఫోన్లో యాప్ స్టోర్ అని గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో గూగుల్ ప్లే ప్లే స్టోర్ అని ఎట్లయితే ఉంటుందో సిమిలర్లీ సేల్స్ ఫోర్స్లో యాప్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వెండర్స్ వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేసి దే కెన్ సెల్ దే కెన్ సెల్ ఆర్ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆన్ ది యాప్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వీస్ అండి సిమిలర్ టు యాప్ స్టోర్ అండ్ గూగుల్ ప్లే అండ్ దెన్ ఇనీషియల్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన మంది సేల్స్ క్లౌడ్ అండ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ బట్ ఇప్పుడు దే ప్రొవైడ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ క్లౌడ్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ క్లౌడ్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ హెల్త్ క్లౌడ్ నాన్ ప్రాఫిట్ క్లౌడ్ సో అట్లా సో మెనీ క్లౌడ్స్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సో బేసికలీ అంటే మనం క్లౌడ్స్ అని చూసి మళ్ళీ ఏందో అని అనుకోదాం బేసిక్గా అండర్లైయింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సేమ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మనం ఎటువంటి టేబుల్స్ అంటే ఎటువంటి డేట్ ఎట్లాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకుంట
అంతేకాకుండా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇంతేకాకుండా మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఒక ఫ్రీ డెవలపర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మీకు బేసికలీ యాజ్ అన్ అడ్మిన్ ఆఫ్ డెవలపర్ సేల్స్ ఫోర్స్లో లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఈవెన్ మీరు వినే ఉంటారు ఇప్పటివరకు అండ్ దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పే దెర్ డెఫినెట్లీ కాంపిటేటివ్ పేస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దెన్ అసలు టైం ఎంత పడుతుంది సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకోవడానికి అంటే రఫ్లీ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ రఫ్ థింగ్ అండ్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ సో డిపెండింగ్ ఆన్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ కెపాసిటీ సో సమ్టైమ్స్ ఇది లెస్ దెన్ సిక్స్ ఫోర్ మంత్స్లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఇట్ మే టేక్ లిటిల్ బిట్ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకవేళ మీరు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారా నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తున్నారా అప్పుడు దాన్ని బట్టి అండ్ ఆల్సో మీరు కెపాసిటీ అంటే మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఎంత టైంలో మీరు నేర్చుకుంటారు అనేది డిసైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి టాపిక్స్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్లో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అని అంటే అంటే జనరలీ ఒకవేళ మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ మీరు ఒక డెవలపర్ అవ్వాలని అనుకున్నప్పుడు ఆర్ అడ్మిన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీరు వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ మీరు టచ్ చేసేది అని అంటే హై లెవెల్గా కాన్ఫిగరేషన్స్ అండి కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే పాయింట్ అండ్ క్లిక్ అంటే మీరు ఎటువంటి కోడ్ రాయకుండా జస్ట్ బై సెటింగ్ అప్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీరు సమ్ ఫంక్షన్ సంథింగ్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు అంటే డేటాని సెటప్ చేసుకోవచ్చు యూజర్స్ని సెటప్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని ఫ్లోస్ని సెటప్ చేసుకోవచ్చు వర్క్ ఫ్లో ఎటువంటి కొన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంతేకాకుండా కస్టమైజేషన్ అంటే దట్ మీన్స్ కోడింగ్ సో కోడింగ్ సో మీకు ఏదైతే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే పాయింట్ అండ్ క్లిక్ ద్వారా మీరు ఏదైతే చేయలేకపోతున్నారో అప్పుడు మీరు కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది దానికి మీకు బ్యాక్ అండ్ ఏంటంటే ఏపెక్స్ కోడింగ్ అని రా అని అంటాము ఏపెక్స్ అంటే బేసికలీ ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు జావా అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దిస్ ఈ సిమిలర్ టు సిఈ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా అట్లా అనుకోవచ్చు ఏపెక్స్ అనేది తర్వాత డేటాబేస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనకి సాకెల్ అండ్ ఎస్ఓ ఎస్ సాకెల్ అండ్ సాసల్ క్వైరీస్ అని అంటాం సాకెల్ అండ్ సాసల్ అంటే సేల్స్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ సేల్స్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్ సర్చ్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ టూ లాంగ్వేజెస్తో మనం డేటాబేస్ని క్వైరీ చేసి డేటాని తెచ్చుకుంటాం అండ్ యూఐకి ఫ్రంట్ ఎండ్ డిస్ప్లే చేయడానికి విజువల్ ఫోర్స్ ఉంది సో విజువల్ ఫోర్స్ అనేది సిమిలర్ టు హెచ్డిఎంఎల్ లాగా ఉంటుంది అండ్ కాకపోతే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పటికీ కొన్ని కంపెనీస్లో కొన్ని అప్లికేషన్స్లో విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి బట్ కొత్తగా ఎవరైనా డెవలప్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ దే డోంట్ యూస్ విజువల్ ఫోర్స్ అండి అండ్ దెన్ లైట్నింగ్ ఆరా తర్వాత విజువల్ ఫోర్స్ తర్వాత వచ్చింది లైట్నింగ్ ఆరా కాకపోతే ఆరా కంటే కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది వెబ్ కాంపోనెంట్స్ సో అందుకని ఎవరైనా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అందరూ వెబ్ కామెంట్స్ వెబ్ కాంపోనెంట్సే యూజ్ చేస్తారనమాట సో విజువల్ ఫోర్స్ ఆరా అనేది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా డెవలప్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు యూజ్ చేయట్లేదు బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాటికి సపోర్ట్ ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్వి ఇంకా మెయింటైన్ అనేది చేస్తున్నారు కంపెనీస్ సో ఈ లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒకవేళ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే మీరు లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ వెరీ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్ అట్ ఆల్ అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ మొత్తం సేల్స్ ఫోర్స్లోనే ఉండాలని లేదు ఒక కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు మన అప్లికేషన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉంటుంది సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ వేరే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ నుంచి మనకు వస్తూ ఉంటాయి థర్డ్ పార్టీ నుంచి సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ని ఆ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే దెన్ వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అప్లికేషన్స్ అట్లాంటప్పుడు మనము బేస్డ్ ఆన్ యూజింగ్ సోప్ అండ్ రెస్ట్ ప్రోటోకాల్స్ సో ఇవి జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్కి యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్కి మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ సేల్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ అనేది ఇంకొక అప్లికేషన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అంతే సో ఆ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ మనం స్లా స్ప్లంక్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం టు గెట్ మానిటరింగ్ అంటే లైక్ మన అప్లికేషన్లో మానిటరింగ్ చేయడానికి వాడవచ్చు ఆర్ సమ్ ఈడబ్ల్యూ సర్వీసెస్తో ఆర్ ఎనీ అదర్ థర్డ్ పార్టీ సో అటువంటివి మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం
ఇది మీకే నాలెడ్జ్ చెక్ లాగా హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే మీకు రెసిమే స్ట్రాంగ్ అవుతుంది సో దట్స్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంకా మీరు ఫర్దర్గా అంటే డెవలపర్ లెవెల్ కాకుండా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా మీరు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే దెన్ లైక్ అడ్ అప్పుడు మీకు ఒకవేళ అడ్మిన్లోనే మీరు ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వాలనుకుంటే అడ్మ అడ్వాన్స్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది డెవలపర్లో అడ్వాన్స్డ్ వెళ్ళాలనుకుంటే ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ పాత సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా క్లౌడ్ బేస్డ్ అంటే సేల్స్ క్లౌడ్ అసోసియేట్ అని సర్వీస్ క్లౌడ్ అసోసియేట్ అని ఎక్స్పీరియన్స్ క్లౌడ్ అసోసియేట్ అట్లా డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ బేస్డ్ అసోసియ సర్టిఫికేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి సో సో బట్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఏంటంటే మీకు రెజ్యూమే జస్ట్ ఒక వెయిటేజ్ యాడ్ చేస్తుంది అంతే బట్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ సో ఐ థింక్ యా దట్స్ ఇట్ అండి అంటే ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఏంటంటే వెరీ హై లెవెల్ అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అనేది నేను చెప్పడానికి ట్రై చేసిన అనమాట సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టచ్చు నేను ఒకవేళ కుదిరితే మీకు కామెంట్స్లో రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇఫ్ అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్లో కూడా చిన్న చిన్న సేల్స్ ఫోర్స్ పైన చిన్న చిన్న బైట్ వీడియో బైట్స్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను